ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ മല്ലി ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് എണ്ണ ചേർക്കാണ്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുക ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാം അതായത് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉണക്കമുളക് മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുകയാണത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ കളറൊന്നും ഒരുപാട് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് ധാരാളം മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മല്ലിയും മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചക്കുത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് അറിയതിന് ശേഷം അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കാം നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെയ്യ് ചൂടായ നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കാം കടുക് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന പരിപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും ചേർക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് വേണം പൊടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കല്ലേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യിന് വരെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അതൊരു ഇടത്തരം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞവ ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഇത്തിരി കൂട്ടാം എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആവരുത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വഴറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഇട്ട് പോകില്ല ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചത് ചേർക്കാം ഞാൻ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബസ്മതി റൈസ് ഇല്ല ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് പച്ചരി ആണുള്ളെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൺലി തിങ് ഈസ് അത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഓവർ കുക്ക് ടൈപ്പ് പോകരുത് ഈ ഗ്രെയിൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കരുത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് കിടക്കണം ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാവൂ ബസ്മതി റൈസിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവർ ആണ് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്തോളൂ അതില്ലെങ്കിൽ പച്ചരി ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെന്ത ചോറല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കി ചോറ് വന്നെങ്കിൽ ആ ചോറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കണം എന്നില്ല ലെഫ്റ്റ് ഓവർ റൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടപ്പ ടപ്പയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് മസാലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ കുറച്ച് മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി അവസാനമായ